తెలుగింటి వంటలకి స్వాగతం ఇవాళ వీడియోలో మనం ఒక మంచి స్వీట్ రెసిపీ తెలుసుకుందాము చూసారు కదా ఇది చాలా జ్యూసీగా ఉంటుంది అలాగే చాలా తక్కువ టైంలో తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో మనం దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ రెసిపీ ఏ విధంగా తయారు చేయలేదు అనేది తెలుసుకుందాము ముందుగా ఒక బౌల్లోకి ఒక కప్పు మైదాను తీసుకోండి అలాగే చిటికెడు బేకింగ్ సోడా అలాగే చిటికెడు సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగుని యాడ్ చేసుకోండి పెరుగుని వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి మొత్తం అంతా కూడా కలిసేలాగా ఈ విధంగా చేతితో బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుని పిండిని చక్కగా సాఫ్ట్గా తయారు చేసుకోవాలి మరీ గట్టిగా కాకుండా కాస్త మెత్తగానే మనం పిండిని తయారు చేసి పెట్టుకుందాము చూసారు కదా ఇలా పిండిని కలుపుకుని ఒక పది నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి ఈలోపు మనం పంచదార పక్కన తయారు చేసుకుందాం దానికోసం స్టవ్ పైన ఒక గిన్నె పెట్టి ఒక వన్ కప్ పంచదారను వేసుకోండి ఇందులో ఒక పావు కప్పు వాటర్ వేసి తీగ పాకం వచ్చేంత వరకు దీన్ని తయారు చేసుకోవాలి మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని పాకాన్ని రప్పించుకోవాలి ఈ విధంగా పాకం తయారైన తర్వాత ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ యాలకుల పొండు వేసుకోండి మంచి ఫ్లేవర్ కోసం బాగా మిక్స్ చేసుకుని చూసారు కదా పాకం అనేది తయారైంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్కొని దీన్ని పక్కన పెట్టుకుందాము మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్నటువంటి పిండిని ఒకసారి మళ్ళీ బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకుని చిన్న చిన్న భాగాలుగా విడగొట్టుకుందాము వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లు ఈ విధంగా చిన్నగా పిండి ముద్దని విడగొట్టుకోవాలి ఇలా పిండిని విడగొట్టుకున్న తర్వాత రెండు చేతుల మధ్యన పెట్టి గుండ్రంగా తిప్పుకోవాలి బంతి షేప్లు తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఫ్రైల కోసం ఉపయోగించేటువంటి జాలి ఉంటుంది కదా దానికి ఈ విధంగా పిండి ముద్దను పెట్టి లైట్గా ప్రెస్ చేయండి ఇలా చేస్తే చక్కగా డిజైన్ అనేది మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి అన్నిటినీ కూడా ఇదే విధంగా తయారు చేసి పెట్టుకుందాము డిజైన్ అనేది చక్కగా వస్తుంది ఇప్పుడు వీటిని డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఈ విధంగా అన్నిటినీ వేసుకుని మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని రెండు వైపులా కూడా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఆయిల్లో వేయగానే చక్కగా ఇవి పొంగాయి మంటని మీడియంలోనే ఉంచుకోండి లేదంటే లోపల కుక్ అవ్వదు ఈ విధంగా అటు ఇటు తిప్పుకుంటూ రెండు వైపులా చక్క కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై అయిన వాటిని మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్నటువంటి పంచదార పాకంలో వేసుకుందాము ఇవి డైరెక్ట్గా వేసుకోవాలి పాకం లైట్గా గోధు వేసుకుంటే సరిపోతుంది వీటన్నిటినీ కూడా ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఈ విధంగా పాకంలో ఉంచుకుని తీసేసుకుందాము అంతే చాలా సింపుల్గా ఎంతో టేస్టీగా ఉండే స్వీట్ రెసిపీ తయారైపోయింది ఇది చాలా జ్యూసీగా ఉంటుందండి చూసారు కదా ఇది చాలా జ్యూసీగా ఉంటుంది ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే మీ ఫీడ్బ్యాక్ నాకు పంపించండి మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం తెలుగు వంటలను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి రెసిపీ నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి